பார்த்ததுமே உங்களை ஆச்சரியத்தில் உரைய வைக்கிற மேக்சிமம் உங்கள் வாழ்க்கையிலேயே முதல் தடவையாக பார்க்குற சில ஆச்சரியமான விஷயங்களை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் அல்டிமேட் சேனலில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் கண்டிப்பாக உங்களை பிரமிக்க வைக்கும் ஸோ என்னைக்கான வீடியோவும் கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்றாவே தான் இருக்கும் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு இந்த சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் முதல் தடவை பார்க்குறதா இருந்தால் கீழே இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பெல் நோட்டிபிகேஷனையும் எனாபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனல் அப்டேட் ஆகிற ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்களுக்கு உடனடியாக தெரிய வரும் வாங்க இப்போ டாபிக்குள்ளே போகலாம் மெக்சிகோ கடற்கரையை ஒட்டி ஒரு வினோதமான உயிரினம் கரவுதிங்க இருக்கு உண்மையில இது என்ன மாதிரியான கிரியேச்சர் மியூட்டேஷனான கடல் மிருகமா இல்ல மனிதர்களால பேக்கா உருவாக்கப்பட்டதான சரியா தெரிய வரல ஆனாலுமே பார்த்த எல்லாரையுமே மிரள வச்சிருந்தது இந்த காட்சி ஹார்ஷியூ கிராப்ஸ்ங்கிற இந்த வகை நாடுகள் குறைந்த ஆழம் கொண்ட கடல் பகுதியோட மென்மையான மணல் பரப்பு ஒட்டி முட்டையிடுறதுக்காக கரவுதுங்கும் அப்படியான ஒரு காட்சி தான் இது தண்ணிக்கடியில டிராவல் பண்ற இந்த புதுவிதமான போட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க கிரியேட்டிவா யோசிக்கிறது நல்லதுதான் ஆனா அதுவே எல்லாம் மீறி போனுச்சுன்னா இப்படித்தான் டைனிங் டேபிளையும் கக்கூஸ் கிளாஸ் அட்டையும் ஒன்னா இணைக்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டுரும் கிரேஃபிஷ்ங்கிற ஒரு வகையான நண்டு மீன்கள் எப்படி தன்னோட மேலோட்டு பகுதிய பாம்பு சட்ட உரிக்கிற மாதிரி உரிச்சு வெளியே வருதுன்னு பாருங்க ஒரு கெட்டியான பாலித்தின் பேக வச்சு இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க இங்க ஒரு வீட்டோட மர சுகத்தை ஒட்டி தேனீக்கள் எவ்வளவு பெரிய தேன் கூட்டம் உருவாக்கி இருக்குன்னு பாருங்க டைமண்ட் பேக்ங்கிற ஒரு வகை ஸ்பிட்டோட முட்டைகள் தண்ணி கட்டியில பார்க்கும்போது இப்படிதான் இருக்கும் த்ரீ டி பிரிண்டரை யூஸ் பண்ணி உருவாக்கப்பட்ட த்ரீ டி இமேஜ் ஒண்ணு வெளிச்சத்தோட அளவை பொறுத்து எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க மெக்டோனால்ஸ் எல்லாமே இப்ப இப்படிதான் ரோபோட் மயமா மாறி இருக்கு ஒரு வீட்டோட சுபத்துல பேரனாய்ட்ஸ் பேஸ் பண்ண மனித கண்கள் உயிரோட்டமா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு காட்சியை அனிமேஷன் மூலமா டிசைன் பண்ணிருக்காங்க இவ்வளவு கூட்டமான ஜெல்லி பிஷ்ஷே நீங்க வேற எங்கேயுமே பார்த்துருக்க முடியாது ஜெல்லி பிஷ்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது விஷம் நெறிஞ்சதுங்கிறதுனால அதுங்க கிட்ட இவ்வளவு ஈஸியா மனிதர்கள் போக முடியாது அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒருவேளை இறந்து போன நிலையில கரபுதுங்கிறதா கூட இருக்கலாம் சினிமாவில் ட்ரெயின் சீக்வன்ஸை எப்படி இங்க போலியா உருவாக்குறாங்கன்னு பாருங்க எப்பவுமே இடைவிடாம பனிமலை கூட்டுற மாதிரியான ஒரு செயற்கையான விஷயத்த சைனாவோட ரெஸ்டாரண்ட் ஒண்ணுல உருவாக்கி இருக்காங்க பேண்ட் ஷர்ட்டை எல்லாம் அலைன் பண்ணி இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க வீடியோ கேம்ஸ்ல கார் ஓட்டுற மாதிரி அதே மெத்தட யூஸ் பண்ணி இங்க ரியலான ஒரு ஸ்கேட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ்க்கு விண்வெளியில மிதக்கிறது எப்படின்னு கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டர்ல பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த காட்சி தான் இது எந்த ஒரு பொருட்களையுமே இன்விசிபிளா மறைய வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஷீல்டை இப்ப கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அந்த காட்சி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க மினரல்ஸ் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான சோடார் லைட் வகை கற்கள் இப்படிதான் தங்க மாதிரி இரவு நேரத்திலையும் உளிரக்கூடியதா இருக்கும்
இப்போ நீங்க பாக்குற இதுதான் இலை மாதிரியான சிறகுகளை கொண்ட ஆரஞ்ச் ஓக் லீஃப்ங்கிற பட்டாம்பூச்சி இதுங்க சிறகு விரிக்கலன்னா இது ஒரு பட்டாம்பூச்சிங்கிறதையே யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது இங்க சிலர் மாவுல கொஞ்சம் தண்ணியை கலந்து பசைஞ்சாலுமே அது மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு மாறுறத பார்க்க முடியும் இதுக்கு காரணம் நான் நியூட்டானியன் ஃபுளூயிடுங்கிற ஒரு வகையான திரவம் பொதுவா எந்த மாவு மாதிரியான பொருளோடையும் தண்ணியை சேர்த்தாலும் அது அந்த மாவோட இணைஞ்சி பாகுத்தன்மைக்கு மாறிடும் இதை தான் நியூட்டனோட பாகுத்தன்மை விதினு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த விதிக்கே உட்படாத ஒரு திரவத்தை மாவுல கலந்தா அது அதுல எந்த விதமான மாற்றத்தையுமே ஏற்படுத்தாது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இது நிறுத்தாம போலீஸ்காரங்க கண்ணல மண தூவிட்டு போற வாகனங்களை பிடிக்கிறதுக்காகவே இப்படி ஒரு டெக்னிக் உருவாக்கி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பார்த்தா உண்மையிலேயே அற்புதமான ஒரு கண்டுபிடிப்புன்னு தான் சொல்லியாகணும் இதை வெறும் பதினைந்து வினாடிகள்லயே அன்ஃபோல்ட் ஆகிற மாதிரியான லைஃப் போர்ட்ஸ் உருவாக்கி இருக்காங்க பாருங்க கடல்ல மூழ்கிற கப்பல்ல இருந்து இனி எத்தனை பேர் வேணா உடனடியே தப்பிச்சிட முடியும் டைட்டானிக் மாதிரி மூழ்கி போய் சாக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஷூ தயாரிக்கிறதுல கூட இங்க என்ன மாதிரியான கிரியேட்டிவிட்டியை கலந்து விட்டுருக்காங்கன்னு பாருங்க தண்ணிக்கு மேல பாலத்தை உருவாக்கி அது மேல ட்ரெயின் போறத தான் பாத்துருக்கோம் ஆனா எந்த பகுதினு சரியா தெரியல ரோஸ் கலர்ல உப்பு கலந்து போன ஆற்று பகுதிக்கு நடுவுல ரயில்வே ட்ராக் ஒண்ணு அமைச்சு அதுல ட்ரெயினை ஓட விட்டுருக்காங்க பாருங்க சீனாவில் ஒரு இடத்துல பில்டிங் குள்ளாரியே ட்ரெயின் புகுந்து போற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க பாருங்க லிப் மூமெண்ட்ஸ் கேப்சர் பண்ணி அதை சப் டைட்டில்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய புது டெக்னாலஜி ஒன்னா கூலிங் கிளாஸ் மனோட கம்பைன் பண்ணிருக்காங்க காது கேட்காதவங்களுக்கு ஜஸ்ட் படிக்க தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் எதிரில் நின்று கேட்கறவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு இந்த கிளாஸ்ல கண்ணில் மாட்டிக்கிட்டா போதும் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்படி ஒரு ஸ்டேட் போர்டா நீங்க வேற எங்கேயுமே பார்த்துருக்க முடியாது நாசாவில் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஹெலிகாப்டர் கிராஷ் டெஸ்ட தான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நீங்க பாக்குற எந்த விஷயத்துக்கு பேர் தான் ஐ ப்ராஸ்டிக்ஸ் கண் பார்வையவும் கருவிழியவும் வித்தியாசப்படுத்தி காட்ட லென்ஸ் மட்டும் இல்ல இப்போ சிலர் இந்த கையால செஞ்ச டிசைன் செய்யுமே உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பெரும்பாலும் எல்லாருமே சூட் கேஸ பயன்படுத்தி இருப்போம் ஆனா அந்த சூட் கேஸ் எப்படி தயாரிக்கப்படுதுங்கிறத பார்த்திருக்க மாட்டோம் அந்த காட்சி தான் இது நிலத்துக்கடியிலிருந்து கச்சா எண்ணெயை எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு விளக்குற ஒரு சின்ன மினியேச்சர் காட்சி தான் இது கிரியேட்டிவிட்டியோட உச்சம்னே சொல்லலாம் இந்த காட்சியை பார்க்க போது இந்த ரோபோட் பண்ற வேலையை பாருங்க இப்படி ஒரு வினோதமான முக அமைப்ப கொண்ட போனைய வேற எங்கேயாவது நீங்க பார்த்திருந்தா கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க
கொடுக்குகளை கொண்ட ஸ்கார்பியன்ஸ் அதாவது தேள்களை எல்லாருமே பார்த்திருப்போம் ஆனா தேள்கள் மாதிரியே கொடுக்குகளை கொண்ட ஒரு பறக்கிற பூச்சி எனமும் இந்த பூமியில வாழுது அதுதான் இந்த ஸ்கார்பியன் ஃபிளை தேள்கள் மாதிரியே கொடுக்குகள் இருந்தாலும் இதுங்களுக்கு விஷம் கிடையாது வட அமெரிக்காவில தான் இந்த வகையான வித்தியாசமான பறக்கக்கூடிய பூச்சிகள் அதிகமா வாழுது இது நரம்பாயில நாக்கு பூச்சியான்னு தெரியாத அளவுக்கு ஒருத்தர் தன்னோட பாடியை எக்ஸசைஸ் பண்ணி எப்படி மாத்தி வச்சிருக்காருன்னு பாருங்க எப்படி ஒரு மியூசிக்கல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயுமே பார்த்துருக்க முடியாது வெளிநாடுகள்ல கொண்டாடப்படுற ஹாலோவின் திருவிழாக்கள்ல இந்த பூசணிக்காய்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு முக்கிய பங்கு உண்டு அப்படிப்பட்ட பூசணிக்காய ஹாலோவின் திருவிழாவுக்காக இங்க சிலர் மனித மண்டை ஓட்டு வடிவத்துல மோல்டிங் பண்ணி உருவாக்கி இருக்காங்க பாருங்க தரையில குழுங்காம அற்புதமா மிதந்து போற மாதிரியான காரை பார்த்திருப்போம் ஆனா அவ்வளவு பெரிய கார் மொத்தத்தையும் உருவாக்க எவ்வளவு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தேவைப்படும் அதோட பில்டிங் பிளாக்ஸ் எப்படி எல்லாம் இருக்குங்கிறத பார்த்திருக்க மாட்டோம் அப்படி காரோட ஒவ்வொரு துல்லியமான பாகங்களையும் முன்னூற்றி அறுபது டிகிரி கோணத்துல பாக்குற மாதிரி இங்க எப்படி அலைன் பண்ணி பிரிச்சு தொங்க விட்டுருக்காங்கன்னு பாருங்க போஸ்டர் உனோட பபிள்ஸ்ல தேங்கி இருக்கிற பசைய இங்க எப்படி வெளியெடுக்கிறாங்கன்னு பாருங்க இங்க ஒட்ட வெட்டன புல் தர ஒண்ண எப்படி செதுக்கன மாதிரி கிளீன் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க உருண்டையான மெட்டல் மேல பெயிண்ட் தடவி கொஞ்ச நேரத்திலேயே அது மேல தண்ணிய ஊத்தினா அங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க கத்தியவும் வேற சில பொருட்களையும் வச்சு சுத்தர ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல என்ன பண்றாங்கன்னு பாருங்க களிமண்ணை வச்சு பானையை மட்டும் இல்ல இன்னமும் என்ன வெட்டிவான என்னவெல்லாம் விஷயங்கள் இங்க பண்றாங்கன்னு பாருங்க பைனலி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்னாவும் என்டர்டைனிங்கான ஒன்னாவும் இருந்ததுன்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம தமிழ் அல்டிமேட் சேனலை சப்ஸ்